dear students today we are going to see chapter 6 trigonometry lesson 4 and 5 after we will learn okay okay so trigonometry la meda pathi padikka pora appadina so trigonometry is a study of relationship between sides and angles of a triangle adavadhu trigonometry la நம்ம ஒரு ஒரு ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்கக்கூடிய சைடு அண்ட் ஆங்கிள்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இது ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய சைடுக்கும் ஆங்கிள்ஸ் ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிலே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி தான் நம்ம இந்த சாப்டரில் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அதிலே இருக்கும் ட்ரை அப்படின்னா என்னது த்ரீ அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ட்ரையாங்கிள்ஸ் இப்போ இந்த ட்ரை ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி அப்படிங்கிறது எந்த வேர்ட்ஸ்லேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா கிரீக் வேர்ட்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு டிரைவ் ஆச்சு ஓகே விச் கம் கம்ஸ் ஃப்ரம் கிரீக் வேர்ட்ஸ் ஸோ அந்த கிரீக் வேர்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா ட்ரிக்னோனன் அப்படிங்கிற கிரீக் வேர்ட்ஸும் அண்ட் மெட்ரோன் இந்த ரெண்டு கிரீக் வேர்ட்ஸ்லேருந்து நமக்கு ட்ரிக்னோமென்ட்ரி அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸ் வந்துச்சு ஸோ ட்ரிக்னோனன் அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள் அர்த்தம் மெட்ரோன் மீன்ஸ் மெஷர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அதாவது ஒரு ட்ரையாங்கிளை பற்றி நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்னது ட்ரிக்னோமென்ட்ரி அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த ட்ரையாங்கிள் என்ன இருக்கு பாரு அதுலேயே இருக்குது த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் அப்போ த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ என்னது சைடு ஸோ இதை பற்றி இந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்க பற்றி அதை அதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் அந்த ட்ரையாங்கிளாக மெஷர் பண்ணுறது பற்றி தான் என்னது ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி அதை பற்றி தான் நாங்கள் படிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ் நிறைய ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது ஸ்கேல் அண்ட் ட்ரையாங்கிள் ஐசோசல் ட்ரையாங்கிள் ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிள் நிறைய ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம எந்த இந்த ட்ரை எதோ எந்த ட்ரையாங்கிள்ஸில் நம்ம இந்த சாப்டரில் பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம இந்த சாப்டரில் வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்ஸை பற்றி தான் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் படிக்க போகிறோம் சப்போ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே அது வந்து என்னது நம்மளுக்கு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸ்மால் கிளாஸஸ் எல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரைட் ஆங்கிள் இந்த மாதிரி சிம்பிள் இருந்தாவே என்னது அது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அதாவது நைன்டி டிகிரி இருக்கணும் ஏதாவது த்ரீ ஆங்கிள்ஸில் ஒரு ஆங்கிள்ஸ் என்னது கண்டிப்பாக நைன்டி டிகிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ரைட் ஆங்கிள் நம்ம ஸ்மால் கிளாஸஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் ஸோ அப்போ இந்த டெக்னாலஜியில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம எந்த ஆங்கிள்ஸை பற்றி படிக்கணும்னா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்ஸை பற்றி தான் வேறு எந்த ஆங்கிள்ஸ்க்குமே இங்கே இடம் கிடையாது ஓகே ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒன்லி ஸ்டடி ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அப்போ இதுக்கு நேம் கொடுத்துருக்கோம் ஏ பி சி ஸோ இந்த டெக்னாமெண்ட்ரியில் நம்ம மொத்தம் சிக்ஸ் டெக்னாமெட்டிக் ரேஷியோவை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் ஓகே இதில் டோட்டலாக சிக்ஸ் டெக்னாமெட்டிக் ரேஷியோ இருக்குது ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ரேஷியோ நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதர் த்ரீ வந்து அதோடைய ரெசிப்ராக்கில் நம்ம போட்டுடலாம் ஓகே இப்போ எப்படி இருக்கும் இப்போ இங்கே நம்ம இங்கே அதர் டூ ஆங்கிள்ஸ் இருக்கா இது நைன்டி டிகிரி அப்படின்னா இது ரெண்டும் கண்டிப்பாக என்னது அக்யூட் ஆங்கிளாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு டூ இந்த டூ ஆங்கிள்ஸில் நம்ம எந்த ஆங்கிள்ஸை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ கன்சிடர் ஆங்கிள் பி ஸோ நான் இந்த ஆங்கிளில் எடுத்துக்கிறேன் பி ஆங்கிளை இதுக்கு நான் நேம் தீட்டான்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இந்த ஆங்கிள்ஸ்க்கு நேம் வந்து தீட்டா ஸோ இந்த ரெண்டு ஆங்கிள்ஸில் நம்ம எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம்டா ஓகே இப்போ நைன்டி டிகிரி எங்கே இருக்குதா இருக்கு ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறக்க பேர் என்ன ஹைப்போட்டைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருப்போம் இதுக்கு பேர் என்னது ஹைப்போட்டைன்ஸ் ஓகே இப்போ இது ரெண்டுக்கும் நம்ம நேம் கொடுக்க போகிறோம் ஹை தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட் எந்த சைடு இருக்குது இதான் ஆப்போசிட் சைடு இந்த இதுக்கு தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறதுக்கு பேர் ஆப்போசிட் சைடுன்னு கொடுத்துக்குருவோம் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கு பேர் அட்ஜஸ்டன் சைடு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அட்ஜஸ்டன் சைடு ஸோ இப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம தீட்டாவை இப்போ நீங்கள் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா கன்சிடர் அதை தீட்டா சீல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இது இருக்குன்னா இதுதான் ஆப்போசிட் சைடு வரும் இது அட்ஜஸ்டன் சைடாக மாறிடும் ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ இதே இங்கே நைன்டி டிகிரி இது ஹைப்போட்டேனியஸ் இப்போ நான் ஆங்கிள் இங்கே எடுத்துக்கிறேன் தீட்டா தீட்டா இங்கே எடுக்கும்போது இதுக்கு ஆப்போசிட் எது இதுதானே அப்போ இதுதான் ஆப்போசிட் சைடாக வரும் இதுதான் அட்ஜஸ்டன் சைடாக வந்துடும் ஓகே ஸோ நீங்கள் எங்கே தீட்டாவாக நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதுக்கும் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது ஆப்போசிட் சைடு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது அட்ஜஸ்டன் ஏன்னா ஹைப்போட்டேனியஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க ஏன்னா நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட் இருக்குது ஹைப்போட்டேனியஸ் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுங்க ஸோ இது ரெண்டில் தான் கன்ஃபியூஸ் வரும் அப்போ தீட்டை எங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கும் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது ஆப்போசிட் சைடு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது என்னது அட்ஜஸ்டன் சைடு ஓகே இது தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம சி
டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம என்னது சமுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இந்த வேர்ட்ஸை தான் நம்ம சமுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சைன் கொசைன் டேன்சென்ட் இது வந்து ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து சைன் காஸ் டேன் ஓகே இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஸோ இது எப்படி வந்துச்சுங்கிறக்காண்டி நம்ம ஃபுல் ஃபார்ம்லேருந்து நான் ஷார்ட் ஃபார்முக்கும் உங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ இந்த சைனில் எப்படி நம்ம இந்த ஆங்கிளை நம்ம ஜாயின் பண்ணுறது இப்போ இந்த சைன் இப்போ நம்ம ஆங்கிளை எப்படி நம்ம ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்னா சைனில் தீட்டாவும் இருப்போம் நம்ம எப்படி போடுறது அப்படின்னா சைன் இப்போ இந்த தீட்டாவை நான் இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம ஆங்கிள்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ தீட்டா அப்படிங்கிறப்ப இன்ட்டு தீட்டா அப்படின்னு நம்ம போடக்கூடாது இது ராங்கு ஓகே இது வந்து தப்பு எப்படி போடணும் அப்படின்னா பக்கத்துலேயே சைன் தீட்டா பக்கத்தில் இந்த சைனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு டாட்டோ இன்ட்டோ எதுவுமே வரக்கூடாது ஓகே ஸோ அந்த சைனுக்கு பக்கத்தில் இந்த தீட்டாவை நம்ம ஜாயின் பண்ணுவது இன்ட்டு தீட்டான்னு போடக்கூடாதுடா பக்கத்தில் எனது சைன் தீட்டா அப்படியே போட்டணும் ஸோ பக்கத்தில் ஒரு டாட்டோ இன்ட்டோ வச்சு எதுவும் போடக்கூடாது அதே மாதிரி காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா டேன் தீட்டா ஓகே இப்போ நம்ம த்ரீ ரேஷியோ நம்ம எப்படி எழுதுறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரேஷியோ நேம் வந்து சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா டேர்ன் தீட்டா இதுதான் அந்த மொத்தம் சிக்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோ தான் அதில் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதர் த்ரீ வந்து ரெசிப்ராக்கல் போட்டலாம் இப்போ சைன் தீட்டா எப்படி எழுதுறதுன்னு அப்படின்னா ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டேனியஸ் இதோடைய நேம் இதோடைய ரேஷியோ எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைடு பை ஷார்ட்டாகவே நம்ம எழுதுனாவே போதும் ஃபுல் நேம் நம்ம எழுதணும் அவசியம் கிடையாது ஷார்ட் ஃபார்ம்லேயே எழுதுனா போதும் ஹைப்போட்டேனியஸ் சைன் தீட்டாவுடைய ரேஷியோ ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டேனியஸ் ஆப்போசிட் சைடையும் ஹைப்போட்டேனியஸையும் டிவைட் பண்ண நம்மளுக்கு சைன் தீட்டா கிடச்சிடும் நெக்ஸ்ட் காஸ் தீட்டா எப்படி எந்தோடைய ஆங்கிள்ஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது காஸ் தீட்டாவுடைய ஆங்கிள் அப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஆப்போசிட் சைடு போட்டோமா இப்போ நெக்ஸ்ட் அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு அப்போ அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு பை ஹைப்போட்டேனியஸ் அப்படின்னு நம்ம போட்டுடலாம் அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஹைப்போட்டேனியஸ் டேன் தீட்டாவுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அப்படின்னா டேன் தீட்டாவை நம்ம இன்னொன்று எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா அனதர் நேம் வந்து சைன் தீட்டாவையும் காஸ் தீட்டாவையும் டிவை இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ண நம்மளுக்கு டேன் தீட்டா கிடச்சிடும் ஓகே அப்போ டேன் தீ அப்போ பாருங்கள் சைன் தீட்டாவை எப்படி எழுதலாம் சைன் தீட்டாவுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டேனியஸ் பை ஹை இந்த பைக்கு இந்த பை டா காஸ் தீட்டாவுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அட்ஜஸ்டன்ட் பை என்னது ஹைப்போட்டேனியஸ் அப்போ ஹைப்போட்டேனியஸ் என்ன டிடாமினேட்டர் சேமாக இருக்குமோ நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா அப்போ என்ன இருக்குது ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் ஓகே அப்போ டேன் தீட்டாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் ஸோ இது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக போட்டால் இது நம்மளுக்கு திணீர் நாட்டு இது தேவை கிடையாது சரியா இது மட்டும் இது தான் நம்மளுக்கு தேவை உள்ளது இது தான் நம்மளுக்கு தேவை ஸோ இது உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுங்கிறக்காக நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஏன்னா டேர்னுக்கு வந்து நம்ம சமூல சைன் பை காசுனால் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் உங்களுக்கு இங்கேயே நான் சொல்லிட்டேன் ஓகே அப்போ டேர்ன் திட்டாவை எப்படி இருந்தாலும் சைனை காசால் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு டேன் கிடச்சிரும் ஸோ அதனால் டேன் திட்டாவுக்கு ஃபார்முலா என்ன என்ன ரேஷி வரும் அப்படின்னா ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன் வந்தது எப்படி வந்துச்சுங்கிறது நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓகே வாடா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ரேஷியோடைய நேம் எப்படி இருக்கும் பாரு சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா டேன் தீட்டா சைன் தீட்டாவுடைய நேம் என்ன ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டேனியஸ் அதோடைய ரேஷியோ எப்படி இருக்கும் ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டேனியஸ் காசுக்கு வந்து அதே அட்ஜஸ்ட் நீங்கள் இங்கே ஹைப்போட்டேனியஸ் ஹைப்போட்டேனியஸ் வந்து இங்கே மட்டும் டினாமினேட்டரில் ரெண்டுமே டினாமினேட்டரில் ஹைப்போட்டேனியஸ் வந்து நியூ மெட்டர் மட்டும் மாறி இருக்கும் அதை ஞாபகம் டேனுக்கு வந்து இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணும்போது ஹைப்போட்டேனியஸ் ஹைப்போட்டேன் கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ மேலே இருக்கும் நியூ மெட்டர் நியூ மெட்டர் மட்டும் நம்ம வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அப்போ சைன் தீட்டாக வந்து என்னது ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டேனியஸ் காஸ் தீட்டாக வந்து அட்ஜஸ்டன் பை ஹைப்போட்டேனியஸ் டேனுக்கு வந்து ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன் சைடு ஓகே ஸோ இது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக போட்டேன்டா இது நம்மளுக்கு நீர் நாட்டு இது தேவை கிடையாது ஓகே இது வேணாம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ரேஷியோ பார்த்துட்டோம் அப்போ ஃபோர்த் ரேஷியோ எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் ஃபோர்த் டிக்னாமிக் ரேஷியோ ஸோ இந்த சைனை நம்ம ரெசிப் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இப்போ சைன் சைனுடைய ஃபுல் ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் சைன்னு சொல்லியிருக்கேன் கொசைனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் காசு இப்போ அடுத்த ரேஷியோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதனுடையது இதனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் என்னது காட் அப்படின்னு வரும் ஓகே இதை தான் நம்ம
ஸோ கொசிக்கன் திட்ட அப்படின்னா சைனுக்கு ரெசிப்ராக் சைன் திட்டாக்கு நம்ம ரெசிப்ராக்கள் எடுத்து அப்படின்னா கொசிக்கன் திட்டா கிடச்சிடும் அப்படின்னா இது அப்படியே தலைகளை போட வேண்டியது இது தலைகளை போட்டு என்ன வரும் ஹைப்போடேனஸ் மேலே வந்துடும் ஆப்போசிட் சைட் கீழே வந்துடும் அப்போ ஹைப்போடேனியஸ் பை ஆப்போசிட் சைட் அப்போ இந்த ரேஷியோ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ரேஷியோ நீங்கள் எழுதிடலாம் ஓகே அது கண்டிப்பாக இந்த அப்படியே ரெசிப்ராக்கள் எடுத்து எழுதிடலாம் ஸோ இதை நீங்கள் மெமரி பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது இதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போகுது இது உங்களுக்கு தேவை கிடையாது இதை வந்து அப்படி நீங்கள் ரெசிப்ராக்கள் எடுத்து இது வந்துடும்ல அதனால் இதை மூணு மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே கொசிக்கன் திட்டம் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா சைனா ரெசி சைன் திட்டாவுக்கு ரெசிப்ராக்கள் எடுத்து அப்படின்னா உனக்கு கொசிக்கன் திட்டா கிடைச்சிடும் இப்போ சீக்கன் திட்டம் வந்து காஸ் திட்டாவுக்கு ரெசிப்ராக்கள் எடுத்தோம்னா கிடைச்சிடும் சீக்கன் திட்டம் வந்து ஒன் பை காஸ் திட்டம் ஓகே அப்போ சீக்கன் திட்டம் எப்படி கிடைக்குன்னா காஸ் திட்டாவுக்கு ரெசிப்ராக்கள் எடுக்கணும் அப்போ இங்கே காஸ் திட்டாவுக்கு ரெசிப்ராக்கள் எடுத்தோம்னா வரும் ஹைப்போடேனிஸ் மேலே வந்து அட்ஜஸ்டன் சைடு கீழே வந்துடும் அப்போ ஹைப்போடேனியஸ் பை அட்ஜஸ்டன் சைடு அதே மாதிரி காட்டு இதுக்கு அப்படியே ரெசிப்ராக்கள் எடுக்கணும் அப்போ ஒன் பை டேன் திட்டம் வந்துடும் டேன் திட்டாவுக்கு ரெசிப்ராக்கள் எடுக்கணும் அப்போ ரெசிப்ராக்கும் போது என்னது அட்ஜஸ்டன் சைட் மேலே வந்துடும் ஆப்போசிட் சைட் கீழே வந்துடும் அப்போ அட்ஜஸ்டன் பை ஆப்போசிட் சைட் அவ்வளோதான் சிக்ஸ் ரேஷியோ ஸோ இதை இந்த இதை பற்றி தான் நம்ம இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக நம்ம படிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சம்ம என்னது வெரி வெரி ஈஸி ஸோ ஃபஸ்ட்டு சைன் திட்டாக்கூடிய ரேஷியோ ரேஷியோ என்ன வரும் ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டின் காஸ் திட்டா டேன் திட்டா ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இது வந்து உங்களுக்கு இது வந்து ஃபுல் ஃபார்ம்டாக இது நம்ம இப்போ தேவை கிடையாது த ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் நம்மளுக்கு தேவை ஓகேயா ஸோ இந்த த்ரீ ஷார்ட் ஃபார்ம் இந்த த்ரீ ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் அவங்களுக்கு தேவை ஸோ அப்போ கொசிக்கன் திட்டம் வந்து சைன் திட்டாவுடைய ரெசிப்ராக்கள் அப்போ இங்கே சைன் திட்டாவை அப்படியே தலைகளாக போடணும் அதே மாதிரி சீக்கன் திட்டம் வந்து காஸ் திட்டாவுடைய ரெசிப்ராக்கள் அப்போ இது அப்படியே தலைகளாக போடணும் காட் திட்டம் அப்படிங்கிறது டேன் திட்டாவுடைய ரெசிப்ராக்கள் இது அப்படியே நம்ம தலைகளாக போட வேண்டியதான் ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்மட்லேருந்து இதில் இருந்து அவோத ரேஷியோலேருந்து நம்ம என்ன ஒரு ஒரு ஃபார்முலா க்ரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் ஸோ இது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணிக்கலாமா என்ன இது ஈக்குவலில் தானே இருக்குது அப்போ இது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது இது ஈக்குவல் டு ஒன்று வந்துருமா இப்போ இந்த அபோ ரேஷியோலேருந்து நம்மளுக்கு பாருங்களேன் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஒரு நோட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த இப்போ நம்ம கொசிக்கன் தீட்டாவையும் சைன் தீட்டாவையும் இது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆன்சர் ஒன் ஏன்னா இதெல்லாம் சமுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணிக்கலாம்ல கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம்ல இது ரெண்டையும் அப்போ இது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணும்போது மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கிது இங்கே ஒன்று அப்போ கொசிக்கன் திட்டா இந்த சைன் திட்டா வந்து என்னது ஒன் கிடையாது அதே மாதிரி இங்கே சீக்கன் திட்டாவையும் காஸ் திட்டாவையும் மல்டிபிள் பண்ணால் சீக்கன் திட்டாவையும் காஸ் திட்டாவையும் மல்டிபிள் பண்ணால் என்னது இது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது இன்னும் மல்டிபிளுக்கு ஒன்று எழுதிக்கலாமா அதே மாதிரி இது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணிக்கலாமா கார்ட் தீட்டா டாட் டேன் தீட்டா அப்போ என்ன ஒரு ஆன்சர் இது ரெண்டையும் இது ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது இங்கே என்ன வந்து ஆன்சர் ஒன்று அப்போ இதெல்லாம் ரிசல்ட்டு சரியா இது வந்து ஒரு ரிசல்ட்டு தான் ஸோ இந்த த்ரீ ரிசல்ட்டுமே நம்ம சமுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ இது தான் அவ்வளோதான் இல்லை அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா சைன் எந்த பக்கமும் கொசிக்கணும் இங்கே அவங்க கொடுக்கலாம் ஸோ நம்ம மல்டிபிள் இருக்கும்போது நம்ம ஒன் இன்ட்டு டூ டூ தான் வரும் டூ இன்ட்டு ஒன்று ஒன்று தான் வரும் ஸோ அதனால் இது வந்து இந்த பக்கம் இது இந்த பக்கம் போட்டுக்கலாம் சரியா அதை பற்றி நோ ப்ராப்ளம் ஸோ அப்போ சிக்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் விஷயம் இது தான் சைன் காஸ் டேன் கொசிக்கன் சீக்கன் காட்டு ஸோ இது வந்து புதுசாக இருக்கனால எனது பய பயந்துடாதீங்க இது வந்து வெரி வெரி ஈஸியான லெசன் தான் இந்த நேமை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க சைன் காஸ் டேன் கொசிக்கன் தீட்டா சீக்கன் தீட்டா காட் தீட்டா பக்கத்தில் தீட்டாங்கிறது என்னது ஆங்கிள் ஓகே இங்கே நம்ம சிக்ஸ் டிக்னாமெட்ரி ரேஷியோ இது தான் இப்போ சைன் தீட்டா அப்படின்னா ஆப்போசிட் பை ஹைப்போடேனியஸ் காசுனா அட்ஜஸ்டன் பை ஹைப்போடேனியஸ் டேன் அப்படிங்கிறது ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன் இதுனா இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணக்கூடிய ஆன்சர் தான் நம்மளுக்கு டேன் தீட்டாக வரும் கொசிக்கன் அப்படின்னா சைனோடைய ரெசிப்ராக்கள் தான் கொசிக்கன் சீக்கன் அப்படின்னா காசோடைய ரெசிப்ராக்கள் தான் சீக்கண்ட் காட் அப்படின்னா டேனோடைய ரெசிப்ராக்கள் தான் காட் ஸோ இது அப்படி நம்ம தலைகளாக போட்டால் இந்த ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஸோ இதில் இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு ரிசல்ட் நம்ம எழுதியிருக்கோம் இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் ஒன்று வரும் ஸோ இந்த த்ரீ ரிசல்ட்ஸ் நம்ம சமுக்கு யூஸ் ஆகும் ஓகே இப்போ நம்ம
அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபோட்டேனியஸ் டேனுங்கிறது அப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் ஏன்னா ஹைபோட்டேனஸ் ஹைபோட்டேனஸ் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா அப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் வரும் ஸோ இதுக்கு ரெசிப்ராக்கில் எடுத்தோம்னா என்ன வரும் கொசிகன் தீட்டா காசுக்கு ரெசிப்ராக்கில் எடுத்தோம்னா சீக்கன் தீட்டா டேனை ரெசிப்ராக்கில் எடுத்தோம்னா காட் தீட்டா அப்போ ரெசிப்ராக்கில் அப்படின்னா ஸோ ரெசிப்ராக்கில் அப்படின்னா இதை அப்படின்னு நம்ம தலையிலாக போடுவோம் ஓகே கொசிகன் தீட்டா அப்படிங்கிறது சைனோட ரெசிப்ரா அப்போ இதை தலையிலாக போட்டு என்ன வரும் ஹைபோட்டேனியஸ் மேலே வந்துடும் அப்போசிட்டும் கீழே வந்துடாது சீக்கன் திட்ட அப்படிங்கிறது இதோடைய ரெசிப்ராக்கல் தானே அப்போ இது மேலே வந்துடும் இது கீழே வந்துடும் அதே மாதிரி காட்டுங்கிறது டேனோட ரெசிப்ராக்கல் அப்போ அட்ஜஸ்டன் சைட் மேலே வந்துடும் ஆப்போசிட் சைட் கீழே வந்துடும் ஓகே ஓகே இப்போ இதில் வந்து ரிசல்ட்டு கொசிக்கன் திட்டாங்கிறது என்ன சொல்லிக்க சைனோட ரெசிப்ராக்கல் அப்போ ஒன் பை சைன் திட்டா எடுத்து அப்படின்னா கொசிக்கன் திட்டா கிடச்சிரும் அதே மாதிரி ஒன் பை கொசிக்கன் கொசிக்கன் திட்டாவுக்கு ரெசிப்ராக்கல் எடுத்தோம்னா சைன் திட்டா கிடச்சிரும் ஸோ நல்லா வச்சுருக்கோம் ஓகேயா இப்போ ஒன் பை பாருங்கள் ஒன் பை கொசிக்கன் திட்டா என்ன வரும் அப்படின்னா சைன் திட்டா ஏன்னா கொசிக்கன் திட்டாவுக்கு ரெசிப்ராக்கல் எடுத்தா வந்து என்ன வந்துடும் சைன் திட்டா கிடைக்கும் இல்லை அப்படின்னா ஒன் பை சைன் திட்டா அந்த சைன் எங்கே கொண்டு வந்தாலும் கொசிக்கன் எங்கே கொண்டு போயிடலாம் ஸோ கொசிக்கன் திட்டா இப்படி நம்ம கொண்டு வந்துக்கலாம்டா ஸோ சைனுக்கு ரெசிப்ராக்கல் எடுத்தோம்னா கொசிக்கன் கிடைக்கும் கொசி மறுபடியும் கொசினர் கொசிக்கன் திட்டா ரெசிப்ராக்கல் எடுத்தாலும் சைன் திட்டா தானே கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டுமே எனக்கு சேம் மீனிங் தான் ஓகே அப்போ கொசிக்கன் திட்டாவுக்கு என்ன நூறு பேர் அப்படின்னா ஒன் பை சைன் திட்டானாலும் கொசிக்கன் திட்டம் தான் அர்த்தம் ஏன்னா கொசிக்கன் திட்டாங்கிறது சைனா ரெசிப்ராக்கல் எடுக்கிறது கொசிக்கன் சீக்கன் திட்டாங்கிறது காசோட ரெசிப்ராக்கல் டேனுங்கிறது காட்டோட ரெசிப்ராக்கல் ஸோ அப்போ இது ரெண்டையும் ரிலேட் பண்ணி நம்ம ஒரு ரிசல்ட்டு ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ இது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் என்ன இது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணுவோம்னா கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணால் என்ன வரும் கொசிக்கன் திட்டா டாட் சைன் திட்டா இன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அதே மாதிரி சீக்கன் திட்டா இன்ட் காஸ் திட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்று ஒன்று வந்துடும் ஸோ இது ரெண்டு மூணு பேர் டேன் திட்டா கார் திட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்று ஸோ இந்த ரிசல்ட் தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இதை தான் நம்ம சம்முக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே சம் பார்க்கலாமா ஓகே டியர் ஸ்டூடெண்ட் சிக்ஸ் ட்ரிக்னாமெண்ட் ரிலேஷ் என்னென்ன சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா டேன் தீட்டா கொசிக்கன் தீட்டா சீக்கன் தீட்டா கார் தீட்டா ஓகே ஸோ இது தான் சிக்ஸ் ட்ரிக்னாமெண்ட் ரிலேஷியூ இப்போ சைன் தீட்டாவோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் சைன் தீட்டா எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபோட்டேனியஸ் அதோடய ரேஷியோ காஸ் தீட்டாவோட ரேஷியோ எப்படி இருக்கும் அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபோட்டேனியஸ் டேர்ன் திட்டா எப்படி இருக்கணும் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம் டிவைட் சைன் திட்டாவையும் காஸ் தீட்டான் டிவைட் பண்ணக்கூடியது தான் டேர்ன் திட்டா கிடைக்கும் அப்போ ஹைபோட்டேனியஸும் ஹைபோட்டேனியஸ் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ஸ் கேட் கிடைக்கும் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ஸ் கட் கிடைக்கும் ஏன்னா டிவைட் பண்ணும்போது ஸோ கொசிக்கன் திட்டா எப்படி கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் இதுக்காக இதை நம்ம தலைகீழ ரெசிப்ராக்கல் எடுத்து அப்படின்னா கொசிக்கன் திட்டா கிடைக்கும் சீக்கன் திட்டா அப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா காஸ் தீட்டாவை ரெசிப்ராக்கல் எடுக்கும் இதை தலைகீழ எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா சீக்கன் திட்டா கிடைக்கும் காட் திட்டா அப்படி கிடைக்குன்னா இதை தலைகீழ எடுத்தோம்னா காட் திட்டா கிடைக்கும் ஏன்னா பாருங்கள் கொசிக்கன் திட்டா எப்படி எழுதியிருக்கோம் ஸோ இதோட ரெசிப்ராக்கல் தான் நம்ம ஹை ஹைபோட்டேனியஸ் மேலே வந்துடும் ஆப்போசிட் சைடு கீழே வந்துடும் அதே மாதிரி சீக்கன் திட்டாங்கிறது இதை அப்படியே தலைகீழ் எழுது ஹைபோட்டேனியஸ் மேலே வந்துடும் அட்ஜஸ்டன் சைடு கீழே வந்துடும் காட்டுங்கிறது இதை அப்படியே தலைகீழ் எழுதுறது அப்போ அட்ஜஸ்டன் மேலே வந்துடும் ஆப்போசிட் கீழே வந்துடும் ஓகே இப்போ இதில் வந்து ஒரு ரிசல்ட் பாருங்கள் ஸோ சைன் தீட்டாவை நான் ரெசிப்ராக்கல் எடுக்கும்போது ஒன் பை சைன் தீட்டா கிடைக்கும் அப்போ சைன் தீட்டாவை ரெசிப்ராக்கல் எடுத்தோம்னா என்ன கிடைக்கும் சொல்லியிருக்கேன் கொசிக்கன் அப்போ ஒன் பை சைன் தீட்டா சீக்வல் டு கொசிக்கன் இப்போ வேறு எதுவும் எழுதலாம் வேறு எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா கொசிக்கன்னு ரிசிப்ராக்கல் எடுத்தோம்னா சைன் கிடைக்குமா பாருங்கள் இதை தலைகளை படணும் இதோட வேலை கிடச்சிடும் அப்போ சைனை ரிசிப்ராக்கல் எடுக்கும்போது கொசிக்கன் வேலை கிடைக்கும் கொசிக்கன் திட்டாவை ரிசிப்ராக்கல் எடுக்கும்போது நமக்கு சைன் திட்டா வேலை கிடைக்கும் ஓகே இது வந்து நம்ம ரிசல்ட்டுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கோம் ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க சம் போடுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி காஸ் திட்டாவை நம்ம ரெசிப்ராக்கல் எடுக்கும்போது சீக்கன் கிடைக்கும் கீ சீக்கன் திட்டாவை நம்ம ரெசிப்ராக்கல் எடுக்கும்போது காஸ் கிடைக்கும் அப்படியே ரிவர்ஸ் தான் அதே மாதிரி டேர்னர் நம்ம ரிசிப்ராக் எடுக்கும்போது காட் கிடைக்கும் காட் திட்டாவை ரிசிப்ராக் எடுக்கும்போது டேன் கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாமே எனது அப்படி ஆப்போசிட் தான் இப்போ இதை இதை ரிலேட் பண்ணி நம்ம ஒரு ரிசல்ட்டே எழுதுகிறோம் பாருங்கள் ஸோ இது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுவோமா சைன் திட்டா இன் டு காஸ் திட்டா என்ன வரும் ஒன்று ஏன்னா இது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது ஆன்சர் என்ன கிடைக்கிது ஒன்று தான் வரும் அதே மாதிரி இது ரெண
அப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சைனா ரெசிப்ரா கொடுத்தோம்னா கொசிக்கன் கிடைக்கும் காசா ரெசிப்ரா கிடும்போது சீக்கன் கிடைக்கும் டேர்னாக ரெசிப்ரா இருக்கும்போது காட்டு கிடைக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் ஓகேயா இது நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் சைடு ஓகே இது நம்ம சைனா ரெசிப்ரா கிடும்போது கொசிக்கன் அதே மாதிரி கொசிக்கனுக்கு ரெசிப்ரா கிடும்போது சைன் இது இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கு இந்த வேலையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடுவீங்க ஓகேப்பா இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் அங்கே போகமா இப்போ எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஸோ எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைண்ட் த சிக்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோ ஆஃப் த ஆங்கிள் தீர்த்தா யூஸிங் த கிவன் டயக்ராம் ஸோ கொடுத்துருக்குற டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி நம்ம சிக்ஸ் ரேஷியோ நம்ம ஃபைன் பண்ணணுமா ஸோ இங்கே தான் ஆங்கிள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ இது வந்து ட்ரை ரைட் ஆங்கிள் ட்ரை ஆங்கிள் ஆங்கிள் எங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பியில் ஸோ பியில் தான் ஆங்கிள் ரெப்ரஸன்ட் தீட்டா அப்போ தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிறதா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இதுதான் என்னது ஆப்போசிட் சைடு தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது ஆப்போசிட் சைடு இது ஆப்போசிட் சைடு அப்போ ரைட் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது ஹைபோட்டேனியஸ் அப்போ எது அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதும் அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு இந்த மாதிரி நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா சம் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே அப்போ பிசியோட வேல்யூ என்னது பிசி தான் ஹைபோட்டேனியஸ் அதே அளவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏசிங்கிறது என்ன ஆப்போசிட் சைடு செவனு ஏபி அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு தான் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரையாங்கிள்ஸில் டூ சைடு கொடுத்துட்டு ஃபைண்டு தான் அதர் சைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருப்போம் எயித்து செவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லாம் படிச்சுருப்போம் ஒரு ட்ரையாங்கிள்ஸில் டூ சைடு கொடுத்துட்டு ஃபைண்ட் இது அதர் சைடு அப்படின்னு கேட்கும் போது நம்ம என்ன தேர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ பிதாக்ரஸ் தேரம் யூஸ் பண்ணணும் ஞாபகம் இருக்கா பிதாக்ரஸ் தேரம் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம அந்த அதர் சைடு கண்டுபிடிப்போம் அப்போ பிதாக்ரஸ் தேரம் அப்படிங்கிறப்ப அங்கே இந்த இடத்துல நம்ம பை பிதாக்ரஸ் தேரம் யூஸ் பண்ணணும் பை பிதாக்ரஸ் தேரம் ஸோ பை பிதாக்ரஸ் தேரம் எந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள் எதில் ஏ பி சின்னு எழுதணும் இல்லைனா பி ஏ சின்னு கூட நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகேயா ஸோ நம்ம எப்படி வேணால் எழுதிக்கலாம் அந்த இடத்துல பி ஏ சின்னு எழுதலாம் இல்லைன்னா சரி ஏ பி சின்னு எழுதக்கூடாது ஏன்னா எங்கே இங்கே ஆங்கிள் நம்ம ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தான் நம்ம ஆங்கிள் இங்கே தான் நம்மளுக்கு ரெப்ரஸண்ட் ஆகுது நைன்டி டிகிரி அப்போ அதனால் எப்படி எழுதணும் பி ஏ சின்னு தான் நம்ம எழுதணும் ஓகே ஏன்னா மிடில் வேல மிடிலில் வரக்கூடிய வேலையை தான் நம்ம ஆங்கிளில் கு குறிக்கும் ஞாபகம் ஒத்துக்கள் இருக்கா ஸோ உங்களுக்கு என்னது பிஏசின்னு தான் எழுதணும்டா ஏன்னா ஆங்கிள் தானே அங்கே தானே நைன்டி டிகிரி நமக்கு ரெப்ரஸண்ட் ஆகுது அதனால் பிஏசி அப்போ ரைட் ஆங்கிள் பிஏசி இதுலேருந்து நம்ம எழுத போகிறோம் இப்போ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் ஒரு டெஃபனிஷன் இருக்குது என்னது ஸ்கொயர் ஆன் த ஹைபோட்டேனியஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஆன் அதர் டூ சைட் அப்படின்னு அது ஸோ இதை ஸ்கொயர் பண்ணக்கூடிய ஆன்சர் இதை ஸ்கொயர் பண்ணி வரக்கூடிய ஆன்சர் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குமா இதை ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு டெஃபினிஷன் பார்த்துருப்போம் அப்போ ஸ்கொயர் ஆன் த ஹைபோட்டேனியஸ் ஃபஸ்ட்டு வேர்டு என்னென்னா ஸ்கொயர் ஆன் த ஹைபோட்டேனியஸ் அப்படிங்கிறப்ப இங்கே ஹைபோட்டேனியஸ் என்ன இருக்குது பிசி அப்போ பிசி ஸ்கொயர் சி கோல்ட்டு அதர் டூ ஸ்கொயர் ஆன் த அதர் டூ சைட் அப்போ அதர் டூ ஸ்கொயரை ஸ்கொயர் பண்ணி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இது ஏபி ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட்டு போகலாம் அதனால் ஏசி ஸ்கொயரை செகண்டாக கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்போ பிசியோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏசியோட வேல்யூ செவன் ஏபி தான் நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஃபார்ட்டி நைன் சி கோல்ட்டு ஏபி ஸ்கொயர் ஸோ ஃபார்ட்டி நைன் இந்த பக்கம் போயிடும் அந்த லெஃப்ட் சைட் போகல மைனஸாக மாறிடும் ஏன்னா பிகாஸ் ப்ளஸில் இருக்குது அப்போ இதை சென்ட்ரை சப்ரை பண்ணால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் ஸோ இது ரிவர்ஸ் எழுதிக்கிறேன் இப்போ வி வா வி வாண்ட் பி அப்போ பி தான் நம்ம போயிடும் அப்போ ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் போயிடும் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள போயிடும் அப்போ இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தபோது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிகாஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் வரும் அப்போ இது தான் என்னது ஏபி தான் அட்ஜஸ்டன்ட் சைடாக எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஏ ஏபியோட வேலை அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு என்னது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ சிக்ஸ் டிக்னாமெட்ரி இஷ்யூ நமக்கு என்னென்னு தெரியும் சைன் தீட்டா காசுக்கப்ப அந்த வேலையும் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ ஆப்போசிட் தெரியும் ஆப்போசிட் சைடு நமக்கு தெரியும் ஹைபோட்டேனியஸ் தெரியும் அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு தான் அப்படி நம்ம அப்ளை பண்ண வேண்டியது அப்போ ஆப்போசிட் சைடு எவ்வளவு செவன் ஹைபோட்டேனியஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவ்வளோதான் இதுக்கு கொசிக்கன் அப்படி எழுதலாமா இது அப்படி ரிவர்ஸ் எழுத வேண்டியதானே அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை செவன் நெக்ஸ்ட்
tan a is equal to 2 by 3. Tan kuriya namluka tan or ratio namluka na thiriyon. Tan of dingra thena thiriyon namluka opposite by adjacent side in thiriyon. Apa opposite side vande 2, adjacent side vande na the 3 namluka thiriyon thiriyon. Ipa namma or right angle triangles puru ma. So the a, b, c. Okay. Ipa angle ingi vande na represent mandra in thiriyon thala. <coughs> that is the angle not represent one okay so this is the opposite side so theta is the opposite side the opposite side this is the adjacent side the angles are right angles are other than the hypotenuse okay so this is the right angles we have to give the given diagram we have to give the diagram we have to give the right angles we have to give the angles we have to give the angles we have to give the right 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 angles we have to give the hypotenuse and adjacent side now we have to give the opposite side we have to give the right angles now we have to give the adjacent side we have to give the right angles now we have to give the hypotenuse and the remaining side अंदर five रखना रेशियो नम्बर फाइन पड़े ना रेशियो ना नम्बर के इन्हें वैल्यू ना दरियो ना ऑपोजिट साइड दरियो ना आर्टिसन साइड दरियो ना हाइपोटेनिस दरियो ना सो नम्बर लोगों टू वैल्यू दान दरियो ना अब हाइपोटेनिस दरियो है तो अपन नम्बर अंदर साइड दरियो ला सो ना ट्रायंगल टू साइड पिता क्रस तेरे तले ना सुन रहा है स्क्वायर आंदा हाइपोटेनिस अपने हाइपोटेनिस इधर दर्ग बीसी अबे बीसी स्क्वायर सी कोल्ड डे एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर ओके अबे एसी स्क्वायर ना दे एसी ऑपोजिट से दे एसी वाला बट टू स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर उनको रहते थ्री स्क्वायर अबे फोर प्लस नाइन ये थर्टीन अपने बीसी स्क्वायर सिक्वल टू थर्टीन सो नमलो के बीसी दम देवा पर स्क्वायर रूट स्क्वायर इन दबकम बेला रूट टू क्लब पेरो अपने इधर उन्हें नॉट परफेक्ट स्क्वायर इधर उन्हें स्क्वायर वाले डिकम दिया था बीसी उड़े वैल्यू इन्हें अभी ना रूट थर्टीन स्क्वायर रूट ऑफ थर्टीन इधर है ना द चलिया अब ये इधर नम्बर मार्क पढ़ना सो अपन इधर तो लेना कुड़कन अभी ना इधर तो लांटी टाव को पहला नम्बर ये ना नम्बर मेंशन पढ़ना हम सरिया सो इधर तो लाये ये ने आंगो पास उनका ती टाव कुड़का में ये न कुड़ते ना इधर तो लाना ये ना नम्बर मार्क पढ़ने में क्या अब साइन ये साइन ये न नेक्स्ट है कॉस ये कॉस वंदे ना द एडजस्टेंट बाय हाइपोटेनियस एडजस्टेंट साइड ना द थ्री बाय रूट थर्टी टर्न उन्दे ऑलरेडी आंगले कुर्त रखा था ना इधर तेरे कड़े आज ओके क्या ओके आ वे ना इंगे बार ना टर्न उड़े वाली इंगे टू बाय थ्री ना ना कुर्त रखा गा सो वे ना इंगे बार ना रूट सीकन ये अभिंग रूप पर रूट थर्टीन बाय थ्री सो कॉट ये अभिंग रहते इधर अभी रेशियो प्राप्त कर लेते हैं तो पहले उन दोनों थ्री बाय टू नों दोनों साउला दा इधर सिक्स ऑल अदर ड्रिकनम रेशियो इन द फाइव दा ये ना बिकॉज़ टर्न ये वोड़े वैली करते टांगा और वो रेशियो वोड़े वैली साउला दा सो अंदा� so, if you have a diagram in your book, we can use it as well as we can use it as well as we can use it as well. So, next example 6.4 If secant theta is equal to value, then show If we have to divide the answer, we can show the answer as well as we can show the answer as well as we can show the answer. So, C First, secant theta is equal to ratio of hypotenuse by adjacent side so that means you have to get out if you have to get out of your cost value you can get out of your cost value so that means you can get out of your cost value cost is adjacent by hypotenuse so that means you can get out of hypotenuse by adjacent side so we have to get out of right-angle triangle so this is right-angle triangle the opposite is hypotenuse if you get out of the theta then you can get out of the theta so that means you can get out of the theta so this is the opposite of the opposite side this is the adjacent side now, B, C, hypotenuse is 13, so this is 13, hypotenuse is 
அதே மாதிரி அட்ஜஸ்டன்ஸ் சைடும் ஃபைவ் கொடுத்துடும் அப்போ ஆப்போசிட் சைடு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அப்போ ஃபைவ் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ ஏசி அதாவது இதை தான் நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஆப்போசிட் சைடு தான் நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஓகே அப்போ என்ன தேர்வு யூஸ் பண்ணலாம் பை பிதாக்ரஸ் தேரம் அப்போ பிதாக்கரஸ் தரம் ஹைப்போட்டினியஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் பண்ணுவாங்க பிசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் ஸோ பிசி ஸ்கொயர் என்னது தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் ஏபி ஸ்கொயர்ங்கிறது ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஏசி ஸ்கொயர் தான் நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஆப்போசிட் சைடு தான் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் தெரியாது அதனால் அதை வச்சுக்கிடுவோம் அப்போ தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர்னால் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஏசி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைனை மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆயிரமா இது இந்த பக்கம் போயிருமா அப்போ ஏசி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஏசி கோல் டு ஏசி ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ வி வான் இது திஸ் ஒன் ஸோ அதனால் இது எந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடும் இது எந்த பக்கம் மாற்றிடும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே அப்போ ஏசி சி கோல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ ஏசியோட வேல்யூ ஒன்று கிடச்சிடும் டொல்லு நம்ம கிடச்சிடும் இந்த டொல்லு தான் என்னது ஆப்போசிட் சைடு ஓகே இதை நீங்கள் ஷார்ட் ஃபார்மாகவே இங்கேயே கூட நம்ம எழுதிடலாம் டேரெக்டாக கூட இந்த இது இல்லாமல் நம்ம டேரெக்டாக கூட என்ன பண்ணிடலாம் எடுத்த உடனே தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் இந்த இது எழுதிடலாம் ஓகே இப்போ பிதாக்கர சேரம் யூஸ் பண்ண அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இதில் வந்து கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஏசி ஏசிங்கிறது தான் ஆப்போசிட் சைடு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த வேல்யூவெல்லாம் நம்மளுக்கு ஹைபோட்டின் சைன் திட்டாவோட வேல்யூ கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம சைன் திட்டாவோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுவோம் காஸ் திட்டாவோடைய ஃபைன் பண்ணணும் அதே மாதிரி சைன் திட்டாவும் காஸ் திட்டாவும் நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதில் அப்ளை பண்ணி நம்ம ஆன்சர் வந்து த்ரீ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டூ சைன் திட்டோட வேலையை ஃபைன் பண்ணுவோம் அப்புறம் த்ரீ காஸ் திட்டா அதே மாதிரி ஃபோர் ஃபோர் சைன் திட்டா அதே மாதிரி நைன் காஸ் திட்டா ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வேல்யூவாக நம்ம ஃபைன் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அந்த ஸோ இந்த இதில் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு டூ சைன் திட்டாவோட வேலையை ஃபைன் பண்ணுறேன் ஸோ டூ சைன் திட்டாஸ் இக்கோல் டு டூ இன்ட்டு சைன் திட்டாவை நம்ம எப்படி ரிப்பர்ஸ் பண்ணுவோம் ஆப்போசிட் பை ஹைபோட்டேனியஸ் அப்போ ஆப்போசிட் சைடு எனது டுவெல் பை தேர்ட்டீன் ஸோ ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது டூ இன்ட்டு டுவெல் இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ண முடியாது எதுவுமே அதனால் நம்ம அப்படியே டேரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ டூ இன்ட்டு டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை தேர்ட்டீன் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ காஸ் திட்டாவோட வேல்யூ த்ரீ இன்ட்டு அட்ஜஸ்டன் ஏன்னா காஸ் திட்டாவோட எப்படி ரிப்பர்சன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபோட்டேனியஸ் அப்போ அட்ஜஸ்டன் சைடுங்கிறது ஃபைவ் ஹைபோட்டேனியஸ் தேர்ட்டீன் அப்போ ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் பை தேர்ட்டீன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் சைன் திட்டாவோட வேல்யூ ஃபோர் இன்ட்டு சைன் திட்டா ஆல்ரெடி நம்ம நினைக்கணும் டுவெல் பை தேர்ட்டின் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ டுவெல் பை தேர்ட்டீன் ஸோ ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி எயிட் பை தேர்ட்டின் கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நைன் இன் காஸ் திட்டா நைன் காஸ் திட்டா எப்படி நம்ம கொடுக்கலாம் நைன் இன்ட்டு காஸ் திட்டா ஆல்ரெடி எப்படி ரிப்பர்சன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பை தேர்ட்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபைவ் பை தேர்ட்டீன் ஸோ அப்போ ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ தேர்ட்டீன் ஸோ இந்த வேல்யூ எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் நம்ம இதில் அப்ளை பண்ண வேண்டியது தான் ஓகே அப்போ டூ காஸ்ட் சைன் திட்டா டூ சைன் திட்டாவை நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை தேர்ட்டீன் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை தேர்ட்டீன் மைனஸ் த்ரீ காஸ் திட்டா ஃபிஃப்டீன் பை தேர்ட்டீன் ஓகே பை ஃபோர் சைன் திட்டா ஃபார்ட்டி எயிட் பை தேர்ட்டீன் மைனஸ் நைன் காஸ் திட்டா என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை தேர்ட்டீன் ஓகே இப்போ இந்த எல்லா வேலையுமே வந்து இதில் அப்ளை பண்ணிட்டு ஆன்சர் த்ரீ நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணுறோம் ஸோ இது ரெண்டுமே டினாமினர் சேமாக இருக்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ நியூ மாதிரி டினா சப்ரைப் பண்ணிக்கலாம் லைக் டேமாக இருக்கிறனால மேலே அந்த சப்ரைப் பண்ணிக்கலாமா ஸோ இது ஒரே டேமாக தேர்ட்டின் கொண்டு வந்துடலாம் ஓகே அதே மாதிரி இங்கேயும் ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை தேர்ட்டீன் ஸோ இந்த மாதிரி டினாமினர் சேமாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நியூ மாடிட்ரு போகும்போது நம்மளுக்கு என்னது ஆட்டோமேட்டிக்காக கேன்சல் ஆகும் நம்ம இந்த மாதிரி டினாமினேட்ரு சேமாக இருக்கும்போது இங்கேயே கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன்
ஸோ இங்கே டினாமீட்டர் சேமாக இருக்கணும் நியூமரேட்டர் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் ஒரே ஒரேனா இது லைக் டம் அதனால் டினாமீட்டர் சேமாக இருக்கனால நம்ம என்ன இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பை தேர்ட்டின் அதே மாதிரி இதே ஸோ டினாமீட்டர் இங்கே ரெண்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய டினாமினேட்டரும் இங்கே இருக்கக்கூடிய டினாமீட்டர் சேமாக இருக்கணும் நம்ம கேன்சல் பண்ணி ஆன்சர் ஃபினிஷ் பண்ணலாம் அப்போ என்னது நம்மளுக்கு த்ரீன்னு கிடச